Cześć, witam Was serdecznie w ten jakże jesienny dzień. Za oknem szaro, buro i ponuro, ale to jest nieważne. Ważne jest to, co mamy przede wszystkim w serduchu i to, co mamy na talerzu. Zapraszam Was oczywiście na moją serię 14-dniowy jadłospid jest taka dogeniczna. Dla osób nowych, bo jest tutaj Was sporo, yy, powiem, że cofnijcie się do wcześniejszych filmów. Tam zaczynamy od dnia oczywiście pierwszego. Dziś mamy dzień ósmy. O ile dobrze pamiętam, to chyba ósmy. Także yy, podaję Wam moje przepisy, moje dania, które ja spożyłam w ciągu dnia. Oczywiście z podaną całą kalorycznością i makro. Macie wszystko podane na tacy. No i... Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam powiedzieć, teraz mi się przypomniało, słuchajcie, umyłam ścianę, w wcześniejszym filmiku pokazywałam Wam właśnie arcydzieło mojej córki, wzięła sobie świeczkę, świeczkę, kredkę świecową i na ścianie narysowała mi piękne kółko pomarańczowe, magiczna gąbka, po prostu jest rewelacyjna, sprawdziła się, od razu sobie ją zakupiłam, jak mi o niej napisaliście, Wystarczy tylko woda, żadnych w ogóle płynów, nic nie dodawałam, ciepła woda, taka mocno ciepła woda, trochę się bałam tego ruszyć, bo to, ta świeczka jest tłusta, no ta świeczka to jest taka kedogeniczna świeczka, świeczka, czemu ja mówię świeczka, kredka, bo kredka świecowa po prostu i sprawdziła się rewelacyjnie, także polecam na tego typu zabrudzenia, myślę, że na innych również się sprawdzi, pewnie będę miała jeszcze możliwość sprawdzenia jej, bo u nas tych możliwości jest sporo przy mojej Hance szefowej, no i syn też nieźle sobie to... Właśnie Hanka krzyczy, nie jestem szefowa, to jest typowa szefowa, właśnie je. Yy, dobra, nie przedłużajmy, ja zapraszam Was na śniadanie, na śniadanko, yy, na śniadanko dzisiaj upieczemy sobie chlebek, chlebek zjem sobie z pastą ma z makreli, Hania próbuje mnie przekrzyczeć, przepraszam. Yy, oczywiście wypiję kawę kuloodporną, ja jem dwa posiłki, na drugie danie będzie, ale to jest pyszne, na drugie danie będzie naleśnior, ale taki dobry naleśnior i zaraz zobaczycie jaki. To są produkty, które, których potrzebujemy do zrobienia chlebka, czyli mąka migdałowa. Cztery jajka, z tym, że jajka będziemy tak używać dwa całe i dwa, nie żółtka, żółtka oddzielimy i użyjemy białka jaj, czyli dwa całe jajka i dwa białka z dwóch jaj. Tu mamy łuskę babki jajowatej. Oczywiście proporcje teraz widzicie. Masło, woda. Woda musi być, no teraz jeszcze jest zimna, ale będzie taka zagotowana, mocno ciepła, ale nie gorąca. Proszek do pieczenia i sól. Ja już sobie wszystko pomierzyłam, odmierzyłam i przygotowałam. Tutaj sobie oddzieliłam dwa żółtka od białka. Żółtka już powędrowały do jajecznicy męża, także żółtek się nie pozbywajcie, żółtka to jest najzdrowsze w diecie co w ogóle może być, im bardziej płynny tym lepiej, także jajka jak gotujecie to na miękko, nie na twardo. Dobra i teraz dodaję dwa pozostałe jaja już w całości. I najpierw połączę sobie je przy użyciu miksera. Dobra, jajka sobie zmiksowałam, teraz dodaję tak proszek do pieczenia, po prostu wszystkie składniki, które Wam wymieniłam, wrzucamy do miski z jajami i zalewamy, tak jak mówiłam, gorącą wodą. Ja ją sobie zagotowałam, ale ona jest nie wrząca, tylko taka mocno gorąca, no nie ciepła, nie gorąca, taka pomiędzy, czyli wlewam do tego. Rozpuściłam też sobie masło i teraz szybko trzeba to wszystko porządnie wymieszać. Nie zapomnijcie o dodaniu soli. Ja dodałam w trakcie miksowania. Tak wygląda właśnie ciasto na chlebek. I teraz przygotowałam sobie blaszkę. Ja po prostu wysmarowałam ją masłem klarowanym. I na to możecie sobie oczywiście wyłożyć papierem. Możecie użyć innej formy. Ja po prostu lubię taki okrągły i później fajnie się go kroi. Ale tutaj oczywiście foremki są dowolne. Papier, nie papier, masło, oliwa, masło klarowane. Oczywiście pamiętajcie, że jak poddajecie masło obróbce termicznej, to musi być to masło klarowane. Dobra, rozkładam sobie chlebek na całości. Piekarnik mam rozgrzany do 180 stopni. No i chlebek teraz wędruje do piekarnika.
chlebek jest już prawie gotowy, więc ja w tym czasie sobie przygotuję pastę z makreli. No oczywiście potrzebujemy ryby, makrele, ogórasy kiszone, one jeszcze tutaj mi bulgoczą, są przepyszne. Ja polecam tą firmę ogólnie, widzicie, nie widzicie, po prostu mają przetwory rewelacyjne majonez i cebulę. Teraz to wszystko oczywiście proporcje teraz Wam podaję. Wszystko sobie wymieszam. No i jestem już głodna. Makrele sobie oczyściłam oczywiście z ości. Drobno posiekałam cebulkę, ogórek, majonez. Dałam trochę soli i pieprzu. No to to już kwestia smaku, jak ile tam kto woli. No i udało mi się uratować moją część chlebka, ponieważ no, ten chlebek u nas szybko znika. Tak jak Wam pisałam, to te proporcje, które Wam podałam, to, to jest na 5 porcji. Więc to jest właśnie moja dzisiejsza porcja. Chlebek świetnie się kroi. Można przygotować nawet w formie kanapek. Ja po prostu robię tak. No i na to wędruje moja pasta z makreli. Można by powiedzieć, że wyszła mi e, pasta z chlebem, a nie chleb z pastą. Dosyć obfity posiłek, oczywiście ogóra. Zobaczcie, te ogóra są po prostu przecudownie. One są przecudowne. Mm. Przepraszam. Życzę Wam smacznego. Zapraszam was, zapraszam was na kawę i oczywiście obiad. Kochani, przy, przygotowujemy obiad. Do obiadu potrzebujemy boczek. Ten przepis będzie dla fanów y, pierogów ruskich, ponieważ dzisiaj będzie ruski naleśnik. Także potrzebujemy boczek, twarok, y, twaróg tłusty, smalec, śmietankę, jajka, pieprz, sól i y, cebulę. Boczek muszę sobie posiekać dosyć drobno, cebulkę też. W tym czasie rozgrzeję sobie y, połowę smalcu na patelni i to wszystko podsmażę. Cześć! Przyszła moja szefowa, będzie mi pomagała. E, boczuś, zostaw to kochanie. E, boczuś już tutaj się pięknie podsmażył. Zobaczcie, jest taki lekko brązowy. Cebulka również. Dobra, Hania, teraz wiesz, co musisz zrobić? Coś, co bardzo lubisz. Wbijesz mi tu jajka? No, to dawaj. Nie, 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 ja biorę nóż. Ty bierzesz, ty bierzesz jajko, trzymasz jajko. Ja zacznijmy od tego. A jakie to ma znaczenie? Czekaj, wezmę nóż. Dobra, mamy nóż. Trzymaj Aha. jajo nad mizeczką. W jednej rączce, Haneczka, w jednej rączce. Weź tą rączkę. Tą rączkę zabierz, trzymaj jajo. Cyk i teraz. Tylko do miski. No mocno. O. Dobra, mamy jedno jajo. Połóż tutaj i drugie. Trzymaj. No i dawaj. Drugie jajo. Ok. To już tutaj. Poczekaj, umyjemy rączki teraz. Rączki umyte. I teraz Hania, troszeczkę tak, soli. Tylko wiesz, jak powiem stop, to stop, dobra? No to dawaj. Jeszcze. Jeszcze raz. I koniec. I teraz pierwszy. Pieprzu dajemy troszeczkę więcej. Dobra, 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 już stop. I teraz musimy, ja już to wleję, bo potrzebuję, kochanie, poczekaj, e, połowę śmietanki, połowę z tego, co Wam napisałam, nie, Ty będziesz mieszała, dobrze? I teraz mikserem musimy to dokładnie wymieszać. Nie chcę tylko sama ja. To co, mieszasz? Sama ja. Sama Ty? No. Dobra, włącz mikser. Dobra, jajka mamy już wymieszane. Oczywiście Hania, jak widzicie, różne barwy na twarzy Hani. Po prostu Hania zrobiła sobie makijaż, nie? Jesteś taka brokatowa. Ale czego tu mam taką, takie coś? Co masz takie coś? No to takie coś. Szyjka, tu masz taką piękną. Nie. Dobra, kochana, słuchaj. Teraz tak, musisz do miseczki, zobacz. Do miseczki, daj twaróg. Który to jest twaróg? Który to twaróg? Twaróg to ten. Tak, to wrzuć do miseczki. No możesz rączką. Rączką wrzuć, popchnij. Cyk. Dobra. E, dam Ci widelec teraz. I teraz będziesz mogła w, e, wlać śmietankę, wiesz? Tą, co tam jest. To? No. Dawaj śmietankę. Wszystko wlej. 
Dobra. Już, już, już. Teraz pieprzu. Dawaj, 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 szybciutko. Pieprzu. Dobra, gotowe. Teraz soli. Soli. Dobra, już, już, już. I teraz mieszasz, tak? Da, ja ci zacznę, a ty będziesz dalej mieszała. Ja tylko rozgniotę twarożek, dobrze? Dobra, Hania będzie mieszała. Ja w tym czasie usmażę naleśniora. Smalec, który nam pozostał, rozstawiam na patelni. Fajna zabawa. Daj ja ci rozgniotę, bo jeszcze musimy tutaj coś dodać, wiesz? Ja to dodam. Zosia Samosia jesteś, nie? Tak. To musisz sama. Ja polecam Wam smażyć to na. Kochana, ale słuchaj, zrób tak, żeby wszystko było w misce, dobra? Ok? Na smalcu, żebyście smażyli, po prostu smalec dodaje dodatkowy smaczek temu daniu, także smalec jest bardzo mile widziane. Dobra, niech on się nam szybko rozgrzeje. Teraz, Haneczka, dodam Ci boczuś. Zobacz, tu jest taki pyszny boczuś. Uważaj, weź rączki. Ja daję dwie trzecie tego, co smażyłam, po prostu do farogu, do farszu. Dobra, i teraz pomieszaj. Tutaj zmniejszam sobie ogień i Faruk smażę. rządzi. Faruk rządzi. I smażę naleśniora. Naleśnika raczej. Naleśnika. Można sobie zrobić dwa mniejsze, jeden większy. Ja po prostu lubię... No jak, jak to teraz wygląda? No jak pyszny farsz. Ja po prostu lubię, jak naleśnik jest taki grubszy. Ty, modelka, mieszaj, mieszaj, mieszaj. Ma, a tutaj jest kamera? No. Mogę być w kamerze? Tak. Jasne. To jesteś aktorka mała, nie? I lubię śpiewać w kamerze. A jak ty śpiewasz? No ładnie, pięknie. To zaśpiewaj coś. Wstydzę się teraz. A czego się wstydzisz? Że będziecie się śmiać. No coś ty. Wiesz jak ludzie cię lubią? Tak. Bardzo. Ja lubię. To zaśpiewaj coś dla nas. Ale nie lubię. A tą piosenkę co ostatnio się w przedszkolu uczyłaś? Yy, Okej. Okay. No. A powiedz, ja mam inny pomysł. A powiedz, czego ostatnio nauczyłaś się po angielsku? Um, what are you doing? I co to znaczy? Um, co robisz? A ty co teraz robisz? Um, nie są. Wiesz, masz. Dobra, naleśnik już się ścina. Tutaj warto mieć mały ogień, żeby po prostu się nie przypalił. I zaraz będzie gotowy. Mama, spójrz, twaróg rządzi. Twaróg rządzi, no. Hania wcina już sobie okurasa. Ale zrobiłaś tutaj bałaganik troszkę, wiesz? Hanio, i teraz musimy to... Naleśnik się ładnie usmażył, zobaczcie. Słuchajcie, kiedyś mi naleśniki nie, nie wychodziły. I jak mi naleśniki nie wychodziły, to robiłam właśnie tak. To się spalały. Ciao!
定能打破自己记录了。如果是这样的话，五十秒，五只过了。好，加油！加油！五十七 ，two， one， stop， stop。到时间。我留着这口。还有半边能。We have five frying pan rolls in one minute. The record was four. We have a new Guinness World Record. 那teraz musimy to wyłożyć nasz farsz, wiesz? Ty chcesz wyłożyć? Ja zrobię to szybciej. Ty jest obuwasa, dobra? Tak. A jak skończy jest to mój do tego? No to jest mój. I teraz zawijamy całość. O. Wyszedł nam fajny grubasek. Słuchajcie, to danie jest po prostu przepyszne. Jedno z moich ulubionych. Z moich. Z twoich też? I resztę. Kiedyś to jadłam i było pyszne. No oczywiście. I teraz oczywiście resztą boczku, który mi został na patelni, posypuję sobie na wierzch. Puszczykiem. Puszczyk to nasz przyjaciel. Prawda? Nie? Tak. To co, mogę tego górasa? Jakiego? Którego mi dasz? Tego. Znaczy ten będzie mój, a ten twój. A dlaczego ten twój, a ten mój? Bo ten jest jaki? Duży. <laughs> Jesteś cwaniarka. No dobra, artystką nie jestem w układaniu, nieważne. Kochani, to jest mój obiad. Wygląda tak. A to jest Hanka z ogórasem. Krupiąca. Życzymy Wam smacznego, tak? Mam nadzieję, że dania Wam się spodobały. Oczywiście teraz widzicie makro całodzienne i kaloryczność. Przed naleśnikiem jeszcze wypiłam sobie kawę kuloodporną. Też podałam Wam tutaj proporcje, jeśli chodzi o tłuszcze do kawy. No cóż, dziękuję Wam serdecznie na dzisiaj. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będziecie na bieżąco, ponieważ no, ja nie mam jednego dnia, kiedy wrzucam filmy. To jest zależne od ilości mojej pracy, a mam jej sporo. A teraz w związku z tym, no co się dzieje, już nie będę tego komentowała, ale w związku z sytuacją otrzymuję mnóstwo wiadomości, maili, zapytań. Także no, mam nadzieję, że rozumiecie, że no nie jestem w stanie się rozdwoić, troić i tak dalej. Jeszcze mam dzieci i podział obowiązków jest tutaj bardzo istotny. Staram się, robię co mogę po prostu. Dziękuję Wam za dzisiaj, życzę Wam dużo zdrowia przede wszystkim, no i do zobaczenia.